ఆది ఆది లోపల నుంచి శిరీష పిలుపు వినిపించింది ఆదిత్యకి పలకాలని అనిపించలేదు తను కూర్చున్న బాల్కనీ నుంచి కదలాలని అనిపించలేదు అమ్మ పిలుస్తూనే ఉంటుంది కాసేపన్నా రిలాక్స్ అవ్వనివ్వదు కాలేజ్ నుంచి వచ్చి గంటసేపు కూడా ఆడుకోలేదు ఆదిత్యకి చాలా కోపంగా ఉంది శిరీష మీద తనకి పదహారేళ్ళు దాటుతున్నాయి అయినా చిన్నపిల్లాడిలా ట్రీట్ చేస్తుంది ఏమిటో ఈ అమ్మ అనుకున్నాడు ఆదిత్యకి శిరీష ఎందుకు పిలుస్తుందో తెలుసు చదువుకో చదువుకో అని చంపుకు తినడానికి చదువు చదువు ఆ మాట వింటేనే చిరాగా అనిపిస్తుంది ఆడుకోనివ్వదు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడనివ్వదు ఎప్పుడూ నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చొని క్లాస్ పుస్తకాలతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని అంటుంది ఎంత బోర్ ఆదిత్య చూపు కింద వాకిట్ ఆడుతున్న కుర్రాల మీద ఉంది వాళ్ళంతా ఇంచక్కా ప్రతిరోజు ఆడుకుంటారు క్రికెట్ షటిల్ ఎన్ని ఆటలున్నాయి ఎంతసేపు విధవ చదివినా పిల్లలను నాకు ఆడుకోవద్దా వాళ్ళంతా గంటా గంటన్నర సేపు ఆడుకుని ఆ తర్వాత ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి కాసేపు చదువుకుంటారు టీవీ చూస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళంతా అదే అపార్ట్మెంట్లో ఉండే పిల్లలు ఆడపిల్లలంతే మగపిల్లలంతే వాళ్ళందరి ఇళ్లలో చాలామంది ఉంటారు నలుగురు ఉంటారు ఇద్దరు పిల్లలు అమ్మ నాన్న కొంతమంది ఇళ్లలో వాళ్ళ నానమ్మలు తాతయ్యలు కూడా ఉంటారు ఎప్పుడూ వాళ్ళింటికి ఎవరో ఒకరు వస్తూ పోతూ ఉంటారు వాళ్ళ అమ్మలు ఉద్యోగాలు చేయరు ఇంట్లోనే ఉంటారు కానీ ఈ ఇంట్లో అమ్మ తను ఎప్పుడూ ఎవరు ఈ ఇంటికి రారు రెండు రోజులకు ఒకసారి వివేక్ అంకుల్ తప్ప ఇల్లంతా ఎప్పుడూ నిశ్శబ్దంగా ఏంటోగా ఉంటుంది ఆ నిశ్శబ్దం అంటే ఆదిత్యకి భయం ఇల్లంతా సందడిగా ఉండాలని ఆదిత్య కోరిక చుట్టుపక్కల క్లాస్ రూమ్ లాగా ఈ ఇల్లు ఎందుకు ఉండదు అనిపిస్తుంటుంది ఆదిత్యకు ఎందుకో భయం వేసింది ఇలా ఒంటరిగా కామ్గా ఉంటే భయం కదా సాధారణంగా కామ్గా ఉన్న ఇంట్లో దయ్యాలుంటాయని విన్నాడు తను దయ్యాలున్న ఇల్లు నిశ్శబ్దంగా ఉంటుందని కొంప తీసి వణికిపోయాడు ఆది పిలుస్తుంటే వినిపించడం లేదా ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ శిరీష కొంచెం కోపంగా అరుస్తూ వచ్చింది బాల్కనీకి ఆదిత్య బెదిరిపోయి లేచి నిలబడ్డాడు ఏం లేదు మమ్మీ బోర్గా ఉంటేను మసికాడు బోర్ ఏంట్రా చదువుకోక పద పరీక్షలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఫైనల్ ఇంటర్ అవ్వగానే ఐఐటి కూడా రాయాలా ఇలా టైం వేస్ట్ చేస్తే నీకు ర్యాంక్ ఎలా వస్తుంది పద పద చదువుకో ఆదిత్య మౌనంగా లోపలికి నడిచాడు తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయి పుస్తకం తీసాడే కానీ చదవాలనిపించడం లేదు ఏడుపొస్తుంది ఏంటి ఇల్లు అమ్మకి ఎందుకింత కామ్గా ఉండడం ఇష్టం అసలు నాన్న ఏమైపోయాడు ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పదమ్మ ఒకటి రెండు సార్లు అడిగాడు కూడా అమ్మ నాన్న ఇక్కడ వాళ్ళింటికి ఎందుకు రారు అని క్రేయమని లేచింది నీకెందుకు రా ఆయన సంగతి నీకేం తక్కువైంది ఇక్కడ వెళ్ళి చదువుకో విధవ ఆలోచనలు మానే బయట పిల్లలతో ఆడుకోనివ్వదు ఎవరింటికి వెళ్ళనివ్వదు వేరే ఫ్లాట్స్ వాళ్ళతో కలవనివ్వదు ఎందుకో ఆదిత్య కళ్ళు పుస్తకం మీద ఉన్నాయి కానీ ఆలోచనలు మాత్రం ఎంతో ఉన్నాయి రెండు రోజుల్లో దీపావళి పండుగ వస్తుంది ఇప్పటి నుంచి అందరూ బాంబులు కాలుస్తున్నారు ఫ్లాట్స్ వాళ్ళంతా చాలా సరదాగా ఉన్నారు అందరి ఇళ్లలో ఎవరో చుట్టాలు వస్తున్నారు ఈ ఇంటికి చుట్టాలు రారు అమ్మమ్మ నానమ్మ తాతయ్య ఎవరూ రారు ఎందుచేత తన స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ అంతా సమ్మర్ హాలిడేస్ రాగానే వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు మావయ్యల ఊరు వెళ్తుంటారు కానీ తనకి తెలిసి ఏ ఊరు వెళ్ళలేదు ఇంతవరకు తిరుపతి శ్రీశైలం భద్రాచలం ఇలా కొన్ని పుణ్యచిత్రాలు తప్ప అమ్మ ఇక్కడికి తీసుకువెళ్ళలేదు హాల్లో శిరీష ఏదో చదువుకుంటుంది టీవీ ఆన్లో ఉంది కానీ ఆడియో రావడం లేదు శిరీష పూర్తిగా వాల్యూమ్ తగ్గించి ఏదో చదువుకుంటుంది ఎప్పుడూ అంతే టీవీ ఆన్లో ఉంటుంది కానీ సౌండ్ ఉండదు అది మరీ చిరాకు ఆదిత్యకి టీవీ అన్న మోగుతుంటే ఇంట్లో కాస్త సందడిగా అనిపిస్తుంది చీ ఎవరన్నా ఇలా ఉంటారా ఏమిటి జీవితం ఆదిత్యకి అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇలా అందరికన్నా విభిన్నంగా ఉంటున్నాం మేము అనే ఆలోచన ఇతరులతో పోల్చుకుని బాధపడే తత్వం ఈ మధ్య అతనిలో కలుగుతోంది చాలాసార్లు శిరీషను కూడా అడగడానికి ప్రయత్నించి భంగపడటం అతనికి తెలుసు ఆమెను గుచ్చిగుచ్చి అడిగి తన మనసులో కలిగే అనేక సందేహాలకు సమాధానం పొందే సాహసం ఆదిత్య చేయలేకపోతున్నాడు దానికి కారణం శిరీష గాంభీర్యం శిరీష వయసు ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు కానీ నిత్యం యోగాసనాలు చేయడం వలన సన్నగా నాజూగా థర్టీ ఇయర్స్ యూత్లా ఉంటుంది గులాబీ రంగులో ఉండే శిరీషకి నల్లటి అంగురాల జుట్టు ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఆమె స్టేట్ బ్యాంక్లో మేనేజర్ అంతేకాదు ఆమెకి చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుంది పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఏవో రాసుకుంటూ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా బిజీగానే ఉంటుంది బ్యాంకుకి వెళ్ళడం రావడం ఆదిత్యని కాసేపు చదువుకో అని కోరి అతను చదువుకోవడానికి గదిలోకి వెళ్ళగానే తన పని తను చేసుకుని టీవీ ఆన్ చేసి కూర్చొని 
పుస్తకాన్ని చదువుకుంటూ ఉంటుంది శిరీష ట్రైబల్స్ మీద ఇన్ఫుల్ చేస్తుంది గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి కాగానే తన క్లాస్మేట్ లతీఫ్ని ప్రేమించి తల్లిదండ్రులని ఉద్ధరించి పెళ్లి చేసుకుంది లతీఫ్ ముస్లిం శిరీష వాళ్ళు బ్రాహ్మణ్స్ గుంటూరు దగ్గర కారంపూడి శిరీష వాళ్ళ ఊరు ఆ ఊళ్ళో శిరీష తండ్రి కరణీకం చేసేవాడు ఎన్టీ రామారావు కరోనాలను తీసేయడంతో అదే ఊళ్ళో ఉన్న ఆస్తి కాపాడుకుంటూ గౌరవంగా ఊరి వాళ్ళతో మర్యాద మన్నాలను పొందుతూ బతికేవాడిని శిరీష ఒక్కతే కూతురు ఆమె పుట్టినప్పుడు తల్లి లలితకి బాగా జబ్బు చేయడంతో డాక్టర్లు మరోసారి ఆమె గర్భం దాల్చే ప్రాణానికి ఉప్పు అని చెప్పడంతో ఆ ప్రమాదం జరగకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు దంపతులు శిరీషని గారాభంగా చూసుకున్నారు శిరీషలో ముడితనానికి పెంకితనానికి అది ఒక కారణం రెండోది ఆ ఊళ్ళో శిరీష పెద్ద అన్నదత్తు అలాగే పేరు పొందింది ఆ గర్భం కూడా ఆమెకు ఉండేది అందుకే ఎవరు చెప్పిన మాట వినేది కాదు తనకి ఏది తోస్తే అది చేయడం ఆమె అలవాటు ఒక్క కూతుని బాగా చదివించాలన్న కోరికతో టెన్త్ అవగానే ఆమెని గుంటూరు కాలేజీకి చేర్పించారు సుబ్రహ్మణ్యం రోజు బస్సులో వెళ్ళి రావడం పైగా గంట ప్రయాణం నాన్ స్టాప్ బస్సు దొరికితే ఫార్టీ మినిట్స్ శిరీష కొన్నాళ్ళు అలాగే వెళ్ళింది తర్వాత తనకి బండి కొని పెట్టమని ఉండి పట్టు పట్టింది బండి మీద కాలేజ్కి వెళ్ళి వస్తుండేది అలాగే డిగ్రీ పూర్తి చేసింది అయితే ఈ లోపలే లతీఫ్తో శిరీషకి పరిచయం అయింది అతను కూడా గుంటూరులో ఆమెతో పాటు అదే కాలేజీలో చదువుకున్నాడు ఇద్దరు డిగ్రీ అయిపోగానే పెళ్లి చేసుకోవడానికి నియమించుకున్నారు లతీఫ్ గులాబీ రంగులో ఆరు అడుగుల ఎత్తుతో అందంగా ఉండేవాడు అతను తప్ప తనకి ఇంకెవరు జోడి కారని గట్టిగా నమ్మింది శిరీష అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటానంటే ఇంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోరని కూడా ఆమెకి తెలుసు అందుకే పరీక్షలు అవ్వగానే ఎవరికీ చెప్పకుండా ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకుని తల్లిదండ్రులకి చెప్పడానికి వచ్చిన శిరీషని ఒక్క కూతురు ప్రాణానికి ప్రాణమైనా ఆమె చేసిన పని ముందు ఆ మమ్మకారం పనిచేయలేదు నిర్దయగా ఆమెను ఇంటి నుంచి ఊరి నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు సుబ్రహ్మణ్యం ఇద్దరు లతీఫ్ ఇంటికి వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా శిరీష మతం తీసుకునే కండిషన్ మీద వాళ్ళ పెళ్ళిని అంగీకరిస్తామనడంతో శిరీష మతం తీసుకోవడానికి ఎంత మాత్రం అంగీకరించలేదు చేసేది లేక ఇద్దరు హైదరాబాద్ వచ్చేసి గుడిగా కాపురం పెట్టి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ రాయడం లతీఫ్కి రైల్వేలో శిరీషకి బ్యాంక్లో ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది అయితే ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు రావడానికి ఎక్కువ కాలం పట్టలేదు ముఖ్యంగా ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో శిరీష లతీఫ్ని భరించలేకపోయింది కోడిగుడ్డును కూడా ఎన్నడూ ముట్టుకొని ఎరగని కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన శిరీషకి నాన్వెజ్ లేకుండా ముద్ద దిగిన లతీఫ్తో నిత్యం గొడవ జరిగేది అంతేకాక శిరీషని మతం తీసుకోమని లతీఫ్ ఒత్తిడి చేయడం వాళ్ళ మధ్య అగాధం సృష్టించింది ఏడాదిన్నర కల్లా ఆదిత్య పుట్టాడు ఆదిత్య పుట్టగానే వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం కొన్ని తుపంగాలు జరపడానికి వాళ్ళ మనవడి మీద సంపూర్ణ అధికారం సంపాదించడానికి లతీఫ్ తల్లిదండ్రి రావడం గొడవలు ఎక్కువ అవ్వడం శిరీష బాబుని తీసుకుని లతీఫ్ని ఆ ఇంటిని వదిలి రావడం వాళ్ళ పెళ్ళి పిడాకులతో ముగియడం అంతా మరికొంత కాలానికి జరిగిపోయింది పుట్టింటికి దూరమై ఇటు భర్తకు దూరమైన శిరీష ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది కూతురు కాపురం కొల్లేరైందని తెలుసుకున్న సుబ్రహ్మణ్యం వెళుత మనసుల్లో కూతురు పట్ల వాసల్యం పెలుబికి ఆమెని ఆదరించబోయిన తన ఇంటి నుంచి వెళ్ళగొట్టారన్న కోపంతో వాళ్లతో శాశ్వతంగా తెగదంపులు చేసుకుంది శిరీష ఆ తర్వాత కొంత కాలానికి తండ్రి చనిపోయినట్లు తెలిసింది శిరీషకి కొడుకుని వెంట పెట్టుకుని చాలా కాలానికి తన పుట్టింటికి వెళ్ళింది అప్పుడు ఆదిత్యకి ఏడు సంవత్సరాలు శోక సముద్రంలో ఉన్న లలిత కూతుల్ని మనసారా ఆహ్వానించలేకపోయింది పరాయిదాలా గడిపింది శిరీష రెండు రోజులు ఆ రెండు రోజులు ఆ ఊరి వాళ్ళంతా తను తిడుతున్న జుట్లు చేస్తున్న విమర్శలు భరించలేక కొడుకుని తీసుకుని వెంటనే హైదరాబాద్ వచ్చేసింది అదే ఆఖరు ఆమె తన ఊరికి వెళ్ళడం ఆ తర్వాత ఆమెకి మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం వచ్చినా చేసుకోలేదు పెళ్లి మీద నమ్మకం కోల్పోయిన శిరీష తన కొలి వివేక్తో సహజీవనం ప్రారంభించి ఐదేళ్ళు అవుతుంది వివేక్ని ఒక ఆత్మీయునిగా ఒక బంధువుగా తప్ప ఇంకో విధంగా ఆదిత్యకి తెలియకుండా జాగ్రత్త పడింది తన జీవితం ఎవరికీ తెలియకుండా తననెవరు ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేయకుండా తన చుట్టూ తానే గంభీరత అనే కంచె బిగించుకొని అందులోనే ఉంటూ ఆదిత్యను కూడా అందులోంచి బయటికి రానియకుండా జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటుంది అటు ఇటు కూడా బంధువులు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఆ ఇంటికి ఎవరూ రారు ఇదంతా తెలియని ఆదిత్య మాత్రం ఎప్పుడైనా ఈ ఇంటికి ఎవరన్నా రాకపోతారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు తల్లిదండ్రుల రంగు ఆ అందం పులికిపుచ్చుకున్న ఆదిత్య తల్లిదైన వాడు కూడా అతడు బాగా చదువుకుని మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని శిరీష కోరిక
ఆదిత్య తండ్రి గురించి విరగకుండా ఉండాలని తండ్రి లేని నోటు రానివ్వకూడదని ఎంతో ప్రయత్నించినా అప్పుడప్పుడు ఆదిత్య తండ్రి గురించి అడుగుతుంటే గిరీషకి ఏం చెప్పలేక కోపం వచ్చేస్తుంది సమయానికి ఏదో కొంటి సాకులు చెప్తుండేది కానీ తన సమాధానాలు తనకి సంతృప్తినివ్వకపోవడంతో ఈ మధ్య గట్టిగా మౌనం ఇచ్చింది ఇంకోసారి ఆ ప్రశ్న వేస్తే తను కూడా ఇటు నా వెళ్ళిపోతానని బెదిరించింది దాంతో మనసులోనే అన్ని ప్రశ్నలు దాచుకుని మౌనంగా బాధపడడం మొదలుపెట్టాడు ఆదిత్య గోడ గడియారం ఎనిమిది గంటలు కొట్టడంతో శిరీష తన పుస్తకాల నుంచి బయటకు వచ్చి ఆదిత్య అంటూ కీకేసింది సమాధానం రాలేదు ఆమె లేచి వంట గదిలోకి వెళ్ళి తయారు చేసిన వంటలు ప్లేట్ డైనింగ్ టేబుల్ మీదకి తెచ్చుకొని మళ్ళీ ఓసారి పిలిచింది ఆదిత్య నిన్న చేద్దాం రా ఆదిత్య పలకలేదు అనుమానంగా ఆదిత్య గదిలోకి వెళ్ళిన శిరీష స్టడీ టేబుల్ మీద తల పెట్టుకుని నిద్రపోతున్న ఆదిత్యని చూసి గట్టిగా అరిచింది ఆదిత్య ఆదిత్య ఉలికిపడి లేచాడు నీకు అసలు బుద్ధుందా టైం ఎంతో తెలుసా డిన్నర్ చేయకుండా నిద్ర ఏంటి ఇలా నిద్రపోతూ ఉంటే నువ్వు డిగ్రీతో చదివాపేసి గుమాస్తాగా బతకాలి చెప్తున్నా లే లేచి ముఖం కడుక్కుని రా భోంచేద్దాం ఆదిత్యకి కళ్ళు మూసిపోతున్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేవాలని లేదు అన్నం కూడా తినాలని లేదు కానీ ఆ మాట చెప్తే ఏం జరుగుతుందో అతనికి తెలుసు అందుకే మత్తుగా వాలిపోతున్న బలవంతంగా లేచి వాష్ బేసిన్ దగ్గర ముఖం కడుక్కుని డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చాడు కూర్చో కుర్చీ చేరుకుని కూర్చొని కంచెం ముందుకు జరుపుకున్నాడు ఆ రోజు ఆదిత్య కాలేజీ నుంచి వచ్చేటప్పటికీ అపార్ట్మెంట్ ముందు పెద్ద లారీ ఆగి ఉంది చాలా ఖరీదైన సోఫాలు రిఫ్రిజిరేటర్ వాషింగ్ మెషిన్ లాంటి పెద్ద వస్తువులే కాక అట్టపెట్టెలు కొన్ని బీరువాలు డైనింగ్ టేబుల్ అవన్నీ లిఫ్ట్లో పైకి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది లిఫ్ట్ నిండా వాళ్ళ సామానే ఉంది ఏదో ఫ్లాట్ ఖాళీ అయినట్టుంది ఇంకెవరో వచ్చినట్టున్నారు అనుకుంటూ లోకెక్కి పైకి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికి శిరీష ఇంకా రాలేదు అప్పుడప్పుడు ఆయన ఇలా లేటుగా రావడం అలవాటే ఉదయం వెళ్ళేటప్పుడే చెప్తుంది లేటుగా వస్తాను నోటి చేస్తూ కూర్చోక చదువుకో అని ఆ రోజు అలాగే చేసింది చేస్తే చదువుకోను అనుకుంటూ కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో ఉన్న స్వీట్ మిక్స్డర్ ప్లేట్లో పెట్టుకుని వచ్చి బాల్కనీలో నిలబడ్డాడు ఆ బాల్కనీ ఆదిత్యకి చాలా ఇష్టం అక్కడి నుంచి చూస్తే బయట ఏం జరిగిందో తెలుస్తుంది శిరీష వెహికల్ కూడా సందు మైపు తిరగగానే కనిపిస్తుంది అది చూడగానే కామరా వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు ఆ ధైర్యంతోనే అక్కడ నిలబడి కుతూహలంగా లారీ నుంచి తీస్తున్న సామాను చూస్తున్నాడు ఇంతలో దాదాపు తన వయసే ఉన్న అమ్మాయి బొడిగాటి స్కర్ట్ టాప్ వేసుకుని లారీ నుంచి ఒక సూట్ కేసు చాలా అపురూపంగా తీసుకుని లోపలికి లాక్కొని వెళ్ళిపోయింది సామాను మీద నుంచి ఆ అమ్మాయి మీదకి ఆదిత్య కాన్సన్ట్రేషన్ పోవడానికి ఎక్కువ సమయం పెట్టలేదు కుతూహలంగా చూస్తూ కూర్చున్నాడు ఆమె నాలుగైదు సార్లు అలా బయటికి రావడం ఏవో సామాన్ తీసుకుని లోపలికి పోవడం చూస్తుంటే అవేవో ఆయనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది బహుశా ఆమె బుక్స్ బొమ్మలు అయి ఉంటాయి అనుకున్నాడు ఎందుకు ఆ క్షణంలో సగం సేపు ఈ అమ్మాయితో ఫ్రెండ్షిప్ అయితే బాగుండు అనిపించింది ఆదిత్యకి మళ్ళీ వెంటనే నిరాశగా నిట్టూర్చాడు అలాంటి అమ్మాయిలు చాలామంది ఉన్నారు క్లాస్లో తను ఎవరితో మాట్లాడరు తనతో ఎవరు మాట్లాడరు అదేంటో అమ్మ మాట్లాడినంత మాత్రాన వాళ్ళు మాట్లాడకూడదని లేదుగా ఈ ఫ్లాట్కి వచ్చి రెండేళ్ళు అవుతుంది అప్పటి నుంచి కూడా ఎవరితో పరిచయం లేకపోవడం విచిత్రమే అనుకున్నాడు ఆదిత్య అయితే తమాష జరిగింది జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు చాలా యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతాయి కొన్ని పరిచయాలను జరిపడానికి పెద్ద ప్రయత్నాలు ఏమీ అవసరం లేదు మన్నాడు కాలేజీకి వెళ్ళడానికి లిఫ్ట్లో దిగుతుంటే కనిపించింది ఆ అమ్మాయి ఆదిత్యను చూడగానే పలికరింపుగా నవ్వి హాయ్ అంది ఆదిత్య ముందు కంగారు పడ్డాడు తర్వాత తను కూడా హాయ్ చెప్పాడు మీదే ఫ్లాట్ అడిగింది సెకండ్ ఫ్లోర్ టూ నాట్ టూ ఓ మాది థర్డ్ ఫ్లోర్ త్రీ నాట్ వన్ నా పేరు ప్రఖ్య ఐఆమ్ ఆదిత్య ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నావు అనే సంభాషణ లిఫ్ట్లోంచి దిగాక కూడా కొనసాగుతుంది ఆ సంభాషణ అలా గేటు దాకా సాగింది అప్పుడే ప్రఖ్య కూడా తనలాగే ఇంటర్ ఫైనల్ ఇయర్ అని విల్లా మేరీ కాలేజీలో చదువుతుందని ఆమె వాళ్ళమ్మ ఇద్దరే ఉంటారని తెలిసింది అంతేకాదు ప్రఖ్యకి ఫెనటిక్ హోమా ఉంది బంజారా హిల్స్ నుంచి సోమాజిగూడ దాకా బండి మీద వెళ్తుంది ఆదిత్యకి సిగ్గేసింది ఛా తనకి బండి లేకపోవడం ఏంటి అమ్మ ఎందుకు కొనలేదు ఇవాళే తనకి బండి కొనమని అడగాలి అని నిర్ణయించుకుని ప్రఖ్యకి బాయ్ చెప్పి ఫస్ట్ వైపు వెళ్ళిపోయాడు అలా పరిచయమైన ప్రఖ్య అతి త్వరలోని తన ఒంటరి జీవితంలోకి చల్లని స్నేహ పరిమళాలను వెలుపుకెళ్తూ 
కిండరైంది ఇద్దరు చదివేది ఒకటే ఇద్దరు సబ్జెక్టు ఒకటే ఇద్దరు వారి వారి కుటుంబంలో ఉంటారు వాళ్ళు కాకపోతే ప్రకృతల్ని పూర్తిగా అల్ట్రా మోడర్న్ జీన్స్ ప్యాడ్ లాంగ్ టాప్స్ వేసుకుని చుట్టూ గుజాల దాకా కత్తిరించుకొని ఎప్పుడూ లూజ్గా వదిలేసి ఉంటుంది అది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చాలా డబ్బు సంపాదిస్తుంది ఎంతో ఫ్రీగా హాయిగా ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో ఇవన్నీ లక్ష్య పెట్టినట్లు చాలా నిర్లక్ష్యంగా డైనమిక్గా ఉంటుంది అంతేకాక ఆదిత్య ప్రక్రియ కాలేజ్ నుంచి వచ్చే టైం కూడా ఒకటే అవడం వలన సాయంకాలాలు కూడా రెండు మూడు సార్లు అప్రయత్నంగానే ప్రక్య ఆదిత్య తటస్థపడ్డారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చే టైంకి అటు ప్రక్య తల్లి బాలప్రియ కానీ శిరీష కానీ ఇంటికి రారు అంచేత ఇద్దరూ కలిసి ప్రక్య ఫ్లాట్కి వెళ్ళి కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకుని ఏవో చిరుతలు తినడం శిరీష ఇంటికి వచ్చే సమయానికి తాను ఇంటికి వెళ్ళిపోవటం అలవాటు అయిపోయింది ఆదిత్యకి ఆ పరంపరలోనే ఆదిత్య బాలప్రియ కంట పడ్డాడు అతని నెమ్మది తనం ముచ్చట నెరపం చూసి బాను చాలా మురిసిపోయింది నీ పేరు ఆదిత్య ఇది మా ప్రక్యకి మంచి ఫ్రెండ్ దొరికాడన్నమాట బాగా చదువుకోండి అంటూ ప్రోత్సహించింది ప్రక్య ఆదిత్యని పరిచయం చేసిన రోజు